너무 예쁘지 않나요? 안녕하세요. 오늘은 여러분들의 성화 같은 열이 보라 같은 성화에 <웃음> 여러분한테 상세한 사진을 좀 보여드리기 위해서 신상품을 조금 준비도 했고 재탕도 준비했어요. 근데 오랜만에 가방 꺼내면서 속상했다. 내 얼굴이 찌그러지고 눌리는 게 낫지. 이렇게 여기 신상품이 끝에 짓눌려 있어서 화났다. 마음이 아프다. 귀여운 아이들 조금 보여드리고 이 조그만 애들이 나오기 전에 또 제가 한 10년 전에 갖고 있던 미니 클래식도 한번 보여드릴게요. 이런 거 원하죠? 너무 이쁘지 않아? 돌려? 돌려달라고 하시네요 앞에서. 아무것도 안 들어가 말했잖아. 어, 여기 눌려져 있네. 큰거 만드는 거나 작은 거 만드는 거나 디자인이 비싼 거지 사실 가죽은 얼마 비싸지 않는 거 같아요. 어때요? 요거 예쁘죠? 두개 같이 산거 같아요. 요거랑 요즘 아직 요것도 안 뗐잖아 봐. 요거 보이시죠? 어머 이거는 아 이것도 체인이 안 떨어지네. 아까 뭐 체인이 떨어지는 게 있었는데 잘못 봤나? 아니 누가 갑자기 이 편을 촬영하기 전에 이러는 거 68인치 모니터에 유튜브를 본다는 거야. 갑자기 얼굴에 자신이 없어져가지고 내가. <웃음> 그렇지만 여러분 메인은 내가 아니고 요 아이잖아. 이렇게 또 작은 거. 요것도 안에 한번 보여드릴게. 요 어머 요거 요런 거 봐야지. 요 보이시죠? 여기에 샤넬 마크 보이나요? 요게 샤넬 마크. 사랑스럽다. 이거는 저번에도 한번 보여드렸는데 상세로 좀 보여달라고 해서 참 샤넬은 이렇게 샤넬 여기도 샤넬 샤넬 다 샤넬이에요 그리고 여기 뒤에 다 조그맣게 여기 있네요 요거는 요렇게 어머 손톱 깎고 올걸 그랬나 봐 안에도 보여드릴게 난 진짜 폼으로 들고 있나 봐 <웃음> 가방은 쓴게 없네? 이런 게 요거의 변천사인 것 같아요. 제가 이게 한 10년 전에 이게 처음 나와가지고 제가 홍콩 여행을 갔는데 홍콩에서 280만 원 하더라고. 중고에. 그때 이거 너무 사고 싶은 거예요. 근데 이 작은 게 원래 비쌌대요. 이게 클래식이니까. 안에 봐. 10년 전 것도 새 거야. 그래서 그건 중고로 사신 거예요? 아니 그건 새 거로 프랑스 출장 가서 제가 구매한 거예요. 그때도 이건 귀했어요. 클래식은. 아니 클래식도 귀했지만 그때 내가 어렸을 때니까 아무래도 이 가격도 비싸지 않을까? 이렇게 조그만데? 그때는 경제적인 능력이 안 됐나 봐요. 10년 전이라서. 사야 될까 마야 될까? 왜냐면 작은 거 치고 비쌌어요. 일반 클래식이 390만 원 정도 할 때였어요. 근데 이게 180만 원 정도였으면 상당히 비싸잖아. 조금 더 못해서 클래식을 사지 이 미니를 살수 없잖아. 그리고 이게 그때는 또 한때 빨간색, 초록색 이렇게 네이비, 버건지 색깔만 나올 때인데 검정의 골드도 있었겠죠? 그걸 못 구해서 저 전부 보시면 알겠지만 샤넬은 전부 금장이에요. 요거 하나 제가 실버 갖고 있어요. 예쁘죠? 나름 제가 그동안 10년은 넘었겠죠? 한 20년 동안 사내를 사면서 제가 모았던 것들을 보고 이게 변천돼서 이런 미니백이 나오지 않나 라는 생각도 들어요. 그럼 세개 중에 가장 많이 들게 되는 건 뭐? 그래도 이거가 많이 들어졌어요. 왜냐면 이건 길이 조절이 되니까. 그리고 이런 거는 뭐 애교지. 정말 애교로 드는 거죠. 저때 이걸 살때 그때만 해도 여기에 핸드폰도 안 들어가는데 뭘 들지? 하면서 샀는데 헐? 지금은 여기 이거는 빅백이야. <웃음> 그리고 또 내가 꼬심에 넘어간 거 하나. 화장품 광고처럼 이렇게 보여주고 싶어. 저는 하트는 안 산다. 수땡님 나는 안할 거야. 하트는 아니잖아 했어요 제가. 전 세계에 유명한 피. 인플루언서님께서 또 이걸 하고 계시더라고요. 그럼 또 내가 당장 해야지. 길이 조절도 가능해요. 그리고 여기 보면 여기 뒤에도 또 샤넬 마크가 이렇게. 어, 코코니 너무 어설프다. 자, 자세히 보여주려고 하니까 요거 요거 요거. 제가 제일 사랑하는 동생이 또 저한테 선물했어요. 언니, 언니 전화 연결이 너무 안 되고 한 번만에 안 받아. 뭘까요? 요거 에어팟. 여러분. 제가 이렇게 상품 설명 자세히 보여주니까 이것도 좋으신가요? 그게 뭐예요까지만 해요? 보면 안 하세요? 아 이거 이렇게 돼. 이렇게 걸어줘요. 반대로 걸어야 됐나? 이거 내 에어팟이 이렇게 빠졌어. 자 꺼내볼게요. 잠깐만. 산만해 산만해. 이것도 샤넬. 이것도 샤넬 스카프. 요 안에 든 것도 다 샤넬이면 됐지 뭐. 그리고 요거 쓰는 법 한번 알려드릴게요. 이렇게 에어팟이 있잖아요. 내거 아닌 것 같지 왜 이러지? <웃음> 내 건데. 이렇게 딱. 뽑아놓으면 두 개가 뭉쳐지고 예쁘지? 그치? 여보세요? 어? 잘들려 너무 잘 들린다. <웃음> 그렇고 내가 잠깐 뭐할때 기가 필요할 때 있잖아요. 사람들한테 대화할 때. 그럴 때는 이렇게 딱 소리가 나요. 아 샤넬은 너무 똑똑하다. 나 샤넬이 취직하고 싶은데. 뭘로 취직해? 그래 유튜브라도 열심히 할게요 여러분. <웃음> 여러분 그리고 이번에 이거는 샤넬에서 선물 받았어요. 프리젠테이션을 할때 요거 선물로 주더라고 근데 이것도 받은 사람 있고 안 받은 사람 있더라고 같이 간 일행 때문에 받은 것 같아. 너무 예쁜 것 같아. 요걸로 한번 해봐. 이렇게까지 해야 돼? 어머머 괜찮네. 여러분 
보이시나요? 이렇게 잠깐 시장 갈 때는 괜찮을 것 같아 제가 너무 타이트하게 클로즈업을 잡아갖고 상세 물건을 보여준다 보니 부끄럽고 얼굴에 자신이 없어지네요 갑자기 코코 언니 그 당당함 어디 갔어? 오늘 이렇게 저희가 소소한 미니백으로 소소한 이야기를 또 나눠보았습니다 여러분 좋은 주말 되시고 또 봬요 감사합니다